ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนเดรี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับกูนี่แหละหาก้อมโคตรปอบเป็ดไก่ที่กูกินก็อยู่ในเล้ากูกูจะกินดิบกินสุกมันก็เรื่องของกูตาเข้มชายแก่ภูมากวิชาที่ถูกชาวบ้านกล่าวหาว่าเป็นหาก้อมแกยอมรับข้อกล่าวหาอย่างไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดก่อนจะยกไก่ที่หิ้วอยู่ในมือขึ้นมากัดคอกินสดสดต่อหน้าต่อตาเหล่าชาวบ้านหาก้อมหรือปอบเจ้าคือโคตรผีปอบซึ่งเกิดมาจากผู้มีวิชาที่ผิดครูทำให้ของเข้าตัวกลายเป็นปอบมันคือเจ้าแห่งผีปอบทั้งปวงเพราะมันสามารถควบคุมผู้ผีตัวอื่นได้ทุกคนในหมู่บ้านต่างรู้ดีว่าตะเข้มนั้นเป็นหมอผีที่เป็นหากอมแต่ก็ไม่มีใครกล่าวว่าอะไรแกเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาตาเข้มคือพ่อหมอที่คอยปกปักรักษาหมู่บ้านจากพวกผู้ผีและถึงตะเข้มจะได้กลายเป็นโคตรปอบไปแล้วแต่ชาวบ้านบางส่วนก่อเชื่อมั่นว่าด้วยวิชาอาคมของแกนั้นจะสามารถควบคุมความเป็นปอบในตัวเองได้เมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปเหตุการณ์เลวร้ายก่อได้เกิดขึ้นกับหมู่บ้านที่เคยสงบสุขเป็ดไก่ของชาวบ้านตายล้มตายลงโดยถูกกัดกินเครื่องในสดๆเหมือนกับที่ตะเข้มแกชอบกินและที่หนักไปกว่านั้นหญิงสาวชาวบ้านสองคนก็เกิดล้มตายติดต่อกันอย่างปริศนาโดยก่อนที่ทั้งคู่จะสิ้นใจนั้นก็ได้สำลักน้ำเลือดเนาๆสีดำเข้มออกมาด้วยที่งานศพของสองสาวชาวบ้านก็ได้มารวมกลุ่มกันพูดคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นปอบต้องเป็นปอบแต่เข้มแน่ๆเชื่อข้าสิผัวข้าก็เป็นคนมีวิชาข่าวมองในตาข้างเดียวก็รู้แล้วว่าใครทำมาลิหญิงคนหนึ่งพูดขึ้นมาทำให้เหล่าชาวบ้านที่เคลือบแคลงตาเข้มอยู่แล้วเป็นทุนเดิมต่างคล้อยตามเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันจะเป็นฝีมือใครไปไม่ได้นอกจากตะเข้มผีปอบหากอมในขณะที่ชาวบ้านพูดคุยกันอยู่นั้นจูจูตาเข้มแกก็เดินมาพอดีข้าขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมว่าอีนางมันเป็นอะไรตายเองไม่ต้องมาเนียนเลยนะไอ้แกฝีมือเองนั่นแหละพูดจบมาลิก่อหยิบก้อนหินขวางปาขับไล่ตะเข้มเหล่าชาวบ้านที่ปักใจเชื่อก่อพร้อมใจกันร่วมปาหินด้วยทำให้ตะเข้มต้องรีบออกจากที่แห่งนั้นในทันทีตาเข้มเห็นทีว่าคงอยู่บ้านต่อไปไม่ได้แล้วแกจึงตัดสินใจไปพักอาศัยณที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าคนที่เป็นปอจะกล้าเฉียดเข้าไปไกลนั่นก็คือวัดป่าของหมู่บ้านข่ารู้เรื่องของเองแล้วเดี๋ยวข่าจะจัดแจ้งทีหลับทีนอนให้ช่วงนี้เองก็อยู่แต่ที่นี่ไปก่อนละกันลวงพ่อไม่กลัวข่าหรือใครใครก็รู้ว่าข่าเป็นปอบต่อให้เองจะเป็นอะไรข้าก็มีอาจไปตัดสินเองหรอกขอแต่เพียงเองทำในสิ่งที่ถูกที่ควรก็พอในคืนนั้นขณะที่ตาเข้มนั่งพิงไฟอยู่หน้ากุฏิจูจูก็มียิงสาวชุดดำเดินดุมๆตรงเข้ามาหาแก
เมื่อเธอใกล้เข้ามาตาเข้มก็สัมผัสได้ถึงสัพพวิชาเดรัจฉานที่อยู่รอบตัวเธอคนนั้นและเมื่อแกได้เห็นหน้าของหญิงสาวชัดชัดตาเข้มก็สามารถเข้าใจเรื่องราวทุกอย่างได้ในทันทีเอ็งกับผัวคงอยากได้วิชาในตัวข้าและอยากให้คนที่นับถือข้าหันไปนับถือพวกเอ็งสินะตาเข้มพูดกับปอบนางมาลีที่ถูกหัวหมอผีหยัดของให้เป็นปอบนางมาลีไม่ได้เอ่ยปากตอบคำถามตาเข้มแต่อย่างใดพร้อมเดินเข้าใกล้หวังจะควักหัวใจตาเข้มเพื่อนำไปให้ผู้เป็นสามีทำพิธีนี่ลูกหาก้อมที่เกิดจากผู้มีวิชาไม่เห็นว่ามึงจะทำอะไรก็ได้เลยปอบสาวเดินเข้ามาประชิดตัวพร้อมกับใช้มือของตนกลุ่มไปที่หัวของตาเข้มหวังให้มนตราที่ตาเข้มมีนั้นเสื่อมคลายลงแต่แล้วนางปอบมาลีก็ต้องกรีดร้องเสียงหลงก่อนจะล้มพับลงไปชักดินชักนอนอยู่กับพื้นกลายเป็นว่าตัวเธอเองที่โดนอาคมเล่นงานเข้าอย่างจังออกมาได้แล้วไอ้ขี้คลาดอย่าเอาตลบอยู่หลังผ่าถุงเมียเองสิวะพูดจบก็มีชายคนหนึ่งค่อยๆเดินออกมาจากมุมมืดของวัดเขาคนนั้นคือไอ้หนุ่มหมอผีผู้เป็นผัวของนางมาลีนั่นเองเมื่อทั้งสองได้ประจันหน้ากันสีหน้าของหนุ่มก็ดูหวาดหวั่นอย่างเห็นได้ชัดทางสายนี้ข่ารู้ข่าเห็นมาหมดแล้วมีวิชามากไปมันก็ไม่อย่างยืนท้าวอนหรอกไอ้หนุ่มเอ้ยหนุ่มไม่ฟังคำพูดใดๆเขาพนมมือขึ้นบริกรรมคาถาอย่างไม่รีรอด้วยความที่ร่างกายครึ่งหนึ่งเป็นปอบยอมอ่อนไหวต่อวิชาเป็นอย่างมาตาเข้มที่โดนคาถาของหนุ่มเข้าอย่างจังก็มีเลือดไหลออกมาทั้งตาปากและหูตาเข้มเองแกก็ไม่ยอมโดนกระทำอยู่ฝ่ายเดียวแกรีบร่ายคาถาสวนกลับไปในทันทีหนุ่มที่โดนมนหมอผีของตาเข้มก็กลากเลือดออกมาเช่นกันแม้ว่าทั้งสองจะอยู่ในสภาพที่เลือดท่วมหน้าแต่ก็ไม่มีใครยอมหยุดท่องคาถาแม้แต่วินาทีเดียวในจังหวะนั้นเองหลวงพ่อก็ได้เดินออกมาจากกุฏิพอดีหนุ่มที่คิดแผนร้ายขึ้นมาได้จึงรีบบริกรรมคุณใสเข้าใส่หลวงพ่อก่อนจะวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าพอรุ่งเช้าเหล่าชาวบ้านที่มาถวายเพนพระก็เห็นว่าหลวงพ่อนั้นป่วยหนักภายในชั่วข้ามคืนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่ต้องเป็นฝีมือของปอบตะเข้มแน่ๆซึ่งนั่นก็เป็นไปตามแผนของไอ้หนุ่มและนางมาลีที่ไม่สามารถเอาชนะตะเข้มได้ด้วยวิธีที่ซื่อตรงมึงนี่มันชั่วจริงๆมาอาศัยวัดอยู่วันเดียวมึงก็ทำกรรมใหญ่กับพระกับเจ้าซะแล้วตาเข้มที่เห็นอย่างนั้นก็รู้ว่าคืนอยู่ต่อต้องโดนรุมประชาทันเป็นแน่แกรีบนี้กลับมาบ้านของตนแต่ในใจก็คิดว่าคงหนีไปไหนไม่พ้นแล้วอาการของหลวงตาก็ไม่สู้ดีนะักถ้าคืนวันไหนสิ้นหลวงตาไปชาวบ้านต้องยกพวกมาฆ่าตนเป็นแน่กลางดึกขึ้นต่อมาตาเข้มได้แอบทำพิธีอย่างลับๆแกใช้ไม้ไผ่ลำยาวปักไว้สองข้างถนนส่วนปลายไม้นั้นก่อโน้มมาผูกติดกันเป็นซุ้มประตูตามทางเข้าออกของหมู่บ้านพร้อมมัดเสร็จริ้วผ้าห้อยลงมาสามเส้น
ึ่งซุ้มประตูนี้เมื่อคนที่เป็นปอบเดินผ่านจะทำให้มันแสดงตัวตนออกมาส่วนริ้วผ้านั้นจะทำให้พวกที่มีวิชาคมเสื่อมวิชาลงตกเย็นวันต่อมาก็เป็นอย่างที่ตาเข็มคิดเอาไว้เหล่าชาวบ้านมารวมกลุ่มกันที่หน้าบ้านของแกพร้อมท่อนไม้และปืนครบมือไม่มีใครปล่อยผีปอบที่พยายามฆ่าลวงตาและเพิ่งกินคนในหมู่บ้านไปแน่ๆตาเข้มไม่มีความหวาดกลัวใดๆแกออกมาเผชิญหน้าพร้อมอธิบายเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่คำพูดของแกนั้นก็เป็นเพียงคำแก้ตัวของหากองผีชั่วร้ายไม่นานระหว่างที่ถกเถียงกันอยู่นานผีปอบนางมะลีที่หลงเดินหลอดซุ้มประตูก็เดินโซซัดโซเซผ่านมาพร้อมเลียปากเอียงคอไปมาอย่างไร้สติชาวบ้านที่ได้เห็นก็รีบวิ่งไปจับมามัดเอาไว้นี่ไงผีปอบที่พวกเองสงสัยจะเอาอะไรจะขายอีกแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ตาเข้มคิดเอาไว้ถึงจะมีปอบตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาแต่ทว่าชาวบ้านก็ไม่ได้ปักใจเชื่อว่าตะเข้มบริสุทธิ์ถึงนางมะลิมันจะเป็นปอบก็ไม่ได้มีหลักฐานว่าเองไม่ได้ทำร้ายใครหรืออาจเป็นเองก็ได้ที่ทำของใส่มันจนมันกลายเป็นแบบนี้ทั้งสองฝ่ายถกเถียงกันอยู่นานจนเหล่าชาวบ้านเริ่มทนไม่ไหวผู้เป็นพ่อของหญิงสาวในหมู่บ้านที่ตายไปก็ได้หยิบปืนลูกซองออกมาพร้อมลั่นไกออกไปด้วยความแค้นเหล่าชาวบ้านต่างพากันตกใจเมื่อปืนที่ลั่นไกไปกลับยิงไม่ออกถึงตาเข้มจะกลายเป็นปอบไปแต่คาถาวิชาของแกนั้นก็ไม่ได้เสื่อมคลายลงไปเลยถ้าปืนยิงไม่ออกก็มไม้หน้าสามนี่แหละเว้ยดูสิว่ามันจะตายไหมในระหว่างที่เหล่าชาวบ้านกำลังเดินกลูเข้าไปทำร้ายตะเข้มนานหลวงพ่อที่เพิ่งหายจากคุณใสของไอ้หนุ่มก็ได้เดินเข้ามาห้ามไว้ได้ทันเวลาพร้อมเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เหล่าชาวบ้านได้ฟังชาวบ้านที่อยู่ในอารมณ์โกรธจนห้ามไม่ฟังก็พากันเปลี่ยนเป้าหมายไปหาไอ้หนุ่มแทนเมื่อเจอตัวและเห็นว่ามันกำลังจะหนีเหล่าไม้หน้าสามทั้งหลายที่ชาวบ้านถือก็ได้รุมยำไปที่ไอ้หนุ่มด้วยความแค้นหลังจากนั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านแห่งนี้ก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งภายใต้ความช่วยเหลือของหากอมหรือตะเข้มโคตรผีปอบบัดนี้ไม่มีใครคลางแคลงใจในตัวแกอีกเลยก่อจบไปแล้วนะครับกับเรื่องหากอมโคตรปอบหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนเดลรี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนเดลรี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ